건강을 위해 취미를 즐기기 위해 자전거를 이용하는 현대인들이 늘고 있다 이용자가 늘은 만큼 자전거 사고도 급증하고 있는데 자전거의 경우 운전자가 노출되어 있는 만큼 사고 시 부상이나 사망의 위험이 크다 오! 오! 그래서 준비한 오늘의 주제 자전거 주행 중 생기는 위기 상황과 그에 따른 대처 방법을 알아보자 오늘 개천절을 맞이하여 잘 쉬셨나요? 이 뜻깊은 날을 기념해서 약속해주세요 네 널리 인간을 이롭게 한다 바로 당군의 홍익인간 정신이죠 유관역사를 자랑하는 당군의 후회라면 꼭 약속해주세요 우리나라의 5천년 역사 그리고 대한민국의 5천만 국민 이 모두를 위한 약속 안전을 약속해 오늘도 안전대원들과 함께 힘차게 출발하겠습니다 어, 안전박사 박재성 박사님 함께하고 계십니다 어서 오십시오 네, 안녕하십니까 네. 자 오늘 안전을 약속해 주제가 바로 자전거 주행 중 생긴 일입니다 두 분은 자전거를 자주 타는지 모르겠어요? 제가 자전거를 좀 탑니다. 네. 근데 이제 저한테 소박한 꿈이 생겼어요. 네. 1인용 자전거가 아니라 음. 2인용 자전거를 타면서 네. 그 뒷자리는 이제 아름다운 여인을 아니 얘 말고요. <웃음> 그, 예, 그러지 마시고요. 네. 아름다운 여인을 태워서 네. 달려보고 싶어요. 지구 끝까지도라도 난 달려갈 거야. 승아 씨 혼자 달리세요. 왜요? 꿈 깨세요. 뭐, 아유, 무슨 아름다운 여인이에요. 뭐 질투하는 거예요? 아, 질투. 저는 달려가 되게 좋아하는데요. 네. 저는 이제 시간이 좀 나면 음. 이제 자전거로 전국 국도술래 한번 해보고 아 싶어요. 아름다운 그 바닷가를 자전거 를딱 타면 산업이. 이게 달려보고 싶네요, 진짜. 네. 김혜성 씨는 하체가 튼실하기 때문에 네. 가능할 거라고 생각합니다. 진짜로. 정답. 응, 정답. 네. 정답. 네. 지금 보니까 우리나라가 네. 이두 분처럼 자전거 타는 분들이 워낙 많아요. 자전거 타는 거 천만 시대를 맞이하고 있는데 그러다 오. 보면은 안전 사고도 많이 생기겠죠. 아, 굉장히 많이 생기고 있습니다. 네. 2000년대부터 본격적으로 자전거 열풍이 불면서 레포트로 이제 자리를 잡게 되었는데요. 지난해 한강에서 음. 자전거를 탄 인구가 무려 600만 명에 이르고 있답니다. 오. 자전거 인구가 갑작스럽게 증가를 하면서 네네. 안전에 대한 어떤 지식이나 준비 없이 자전거를 타는 사람들이 굉장히 많아지게 된 거죠. 네. 그러다 보니까 자전거와 자전거, 자전거와 차량, 자전거와 사람이 음. 부딪히는 사고가 굉장히 많이 증가를 하고 있고요. 아, 네. 한해 약 300명 정도의 사람들이 목숨을 잃고 있는 아이고. 실정입니다. 자, 우리가 이렇게 심각한지를 몰랐었습니다. 네, 전혀 몰랐어요. 자, 그래서 오늘은 자전거 안전 주행에 대해서 알아볼 텐데요. 특별히 오늘부터 서프라이즈! 어? 서프라이즈! 아하! 네, 뭐가? 오늘부터는 시청자 여러분을 위한 시청자 퀴즈가 준비가 되어 있습니다. 아 네, 시청자 퀴즈를 마치신 분들께는 저희가 푸짐한 선물을 드릴 테니까 많이 참여해 주시기 바랍니다. 자, 오늘 첫 번째 순서는 두 사람이 드디어 신혼부부로 여름을 아, 펼치게 드디어. 됐습니다. 네. 몰입하는 데 힘들었습니다. 자, 아유. 안전불감증 가족을 만나보도록 하겠습니다. 위험한 가족. 나만 봐도 찌릿찌릿한 결혼 2개월 차 신혼 부부가 있다. 햇살이 나를 너무 좋아하는데. 허! 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 멋에 죽고 멋을 사는 남편 허세왕 씨. 아, 어쩜 우리 자기는 햇살보다 더 눈부셔? <웃음> 몸에 불망 남편 바라기 부인 김내조 씨. 아 어, 자기야 내가 몰래 무서워. 아니 이런 우리 자기 놀래 기름 나쁜 폴레. 야야야야 어, 멋있어. 근데 자기 요즘 운동해? 왜 이렇게 팔이 단단해? 운동은 무슨 원래 선천적인 근육형 남성. 야. 야헛! 멋있어! 야헛! 우리 자기 제대로! 콩깍지가 쉬어도 제대로 쉬었다. 너무 멋있어, 잘생겼어. 자기야, 잠깐만. 응? 여기서 기다리고 있어. 자전거야! 참 오랜만에 타는 안구나. 살아서 만나자. 아! 조심해서 타! 그 후로도 계속된 남편 허세왕 씨의 허세 가득한 자전거 타기. 아, 자기야 덥지? 
근데 자기 자전거 왜 이렇게 잘타 우리 자기는 자전거 너무 잘타 자기야 나 그래서 이제 출퇴근을 자전거로 하려고 정말? 돈도 아끼고 좋잖아 음, 우리 남편 최고 <웃음> 집에 가자 <웃음> 다음 날 오늘부터 자전거를 타고 출근하기로 한 허세왕 씨 조심해서 타야 돼 걱정하지 마 너무 어리 어, 걱정돼 나 자기 없으면 못 산단 말이야 난 자기 없으면 1분 1초도 못 살아 난 영점 0 1초 <웃음> <웃음> 아이고 진짜로 늦겠다 자기야 어 조심해서 가요 뭐. 서둘러 출근길에 나섰다 다녀와요 건망증 얘기 심해 어머! 그런데 이때 도로에 쓰러진 남편을 발견한 아내 봐, 어떡해. 자전거를 타던 허세왕 씨 그는 왜 쓰러진 것일까 따르릉 따르릉 비켜나세요 김혜선 씨 비켜요! 그거 비켜! 아, 정승아 씨 누구고 비키라 말아요. 아, 자전거가 똑바로 타요. 아유, 정말. 아, 지금 보니까. 네. 정승아 씨는 복장은 프로인데. 네. 자전거가 조금 빈약하네요. 빈약한 걸 떠나서 지금 <웃음> 배꼽이 나왔어요. 지금 사이즈 안 맞는 옷을 갖다 주셔가지고 지금 배꼽이 네. 나왔어요. 아 근데 착용을 그렇게 하는 건다 좋은 것 같아요. 안전부부터 아주 철저하게 착용을 했는데. 네. 김혜선 씨. 네. 근데 왜 정승아 씨가 자전거를 타다가 길거리 위에 쓰러져 있던 걸까요? 보니까 방금 보셨죠? 네. 되게 못 타요 자전거. <웃음> 운전 미수 아니에요 운전 미수. 운전 미숙이라뇨. 그 VCR에서 보신 것처럼요. 네. 그 와이프가 내조를 잘 해줘야 되는데 그죠? 그 핸드폰을 안 챙겨줬잖아요. 네. 그거 다시 가져러 가다가 그냥 넘어진 거예요. 아 그런 거예요. 예. 네. 네. 자두 사람은 또 상반된 얘기를 하고 있는데 박 박사님 힌트를 네. 좀 주시죠. 제가 힌트를 드리자면 바람 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 아, 갑자기 왜 이러세요? 김범용 씨의 노래가 생각이 납니다 네. 자전거 운전자는 노출되어 있기 때문에 음. 바람이 결정 사고의 결정적인 힌트입니다 아, 그래요? 네. 바람이 네. 자 그렇다면 은이 정승환 씨가 왜 도로 위에 쓰러져 있는지 정답을 화면으로 확인해 보겠습니다 위험한 가족 자전거 이용 인구 천만 시대 자전거 이용 중 생기는 사고도 늘어나고 사고의 원인도 다양해지고 있다. 그렇다면 남편 허세왕 씨가 출근길 도로 위에 쓰러진 이유는 무엇일까? 도로의 가장 우측 차선을 달리던 허세왕 씨. 이때 옆으로 빠르게 지나간 승합차 때문에 순간적으로 쏠림 현상이 나타나 중심을 잃은 것이 첫 번째 이유. 그가 다친 두 번째 이유는 헤어스타일이 망가질까봐 안전모를 쓰지 않았고 그로 인해 머리를 크게 다친 것이두 가지 문제는 자전거 주행 중 어떤 영향을 미칠까 공원이나 자전거 도로를 많이 이용하는 자전거 하지만 자전거는 현행법상 차에 속한다 따라서 자전거 도로가 없는 경우 일반 도로의 가장 우측 차선을 이용해야 한다 이때 쏠림 현상으로 인한 인명사고가 발생하기 쉬운데 쏠림 현상이란 자동차가 빠르게 지나가면 순간적으로 차가 지나간 공간의 기압이 낮아지면서 기압이 높은 주변 공기가 빠르게 유입되는데 그로 인해 옆에서 달리던 자전거가 중심을 잃고 넘어지거나 한쪽으로 몰려 사고가 나기도 한다 제작진이 직접 쏠림 현상을 실험해 보기로 했다 자전거 역할을 대신할 오뚜기 인형 안전이 이 승합차는 약 60km의 속도로 안전이 옆을 빠르게 지나갈 예정이다 실험이 시작됐다 빠른 속도로 다가오는 자동차 과연 안전이는 어떻게 될까 안전이가 쓰러졌다 자동차가 지나간 방향으로 휘청이는가 싶더니 이내 중심을 잃고 쓰러지고 말았다. 자전거 옆으로 자동차가 이제 빠르게 지나가게 되면 이쪽이 공기압이 낮아지게 됩니다. 그러다 보니까 주변의 공기가 이쪽 
공기를 다시 채워야 되기 때문에 자전거 있는 쪽에서 자동차 쪽으로 바람이 순간적으로 세게 불 수가 있습니다. 그러면 자전거가 이쪽으로 기울 수가 있죠. 그러니까 일단은 자동차 운전자들이 주의를 해주셔야 되는데요. 자전거를 추월을 할때이 쏠림 현상이 나타나지 않도록 좀 간격을 최대, 최소한 1m 이상은 띄우고 추월을 해주시는 게 안전하고요. 그 다음에 자전거 운전자 같은 경우도 오른쪽 차선으로 달리도록 되어 있는데 오른쪽 차선 중에서도 좀 왼쪽으로 붙는 것보다는 가능하면 좀 오른쪽으로 너무 붙지는 않더라도 그 오른쪽 차선의 중앙보다는 약간 오른쪽으로 달리시면 은 자동차가 추월을 할때 안전거리를 확보할 수 있, 있으실 것 같아요. 자동차를 탈때 안전띠를 매는 것처럼 자전거를 탈 때에는 반드시 안전모를 착용해야 한다. 안전모의 효과가 어느 정도인지 확인하기 위해 수박을 이용해 실험해보기로 했다. 먼저 안전모를 씌운 수박을 떨어뜨렸다. 소리를 내며 몇번 튀어오르는 수박. 안전모를 벗겨 상태를 확인했다. 상처 하나 없이 멀쩡하다. 그렇다면 안전모의 상태는 어떨까? 떨어질 때 충격을 흡수하며 균열이 났고 겉은 찌그러졌다. 이번엔 안전모를 씌우지 않고 떨어뜨렸다. 온몸으로 충격을 받아낸 수박. 두 쪽으로 갈라졌다. 안전모. 안전을 위한 필수품이다. 그 사망사고가 발생하는 이유, 그 원인 중에 가장 중요한 게 그... 두부 손상입니다. 두부 손상으로 사망하는 사고가 자전거 사고의 경우는 한 80% 정도로 나타나서 어떻게 보면 거의 대부분의 사고가 머리 손상으로 인해서 사망사고로 이어진다고 볼 수가 있기 때문에 이 부분이 헬멧을 착용을 할 경우에는 거의 그 피해가 없거나 아니면 최소한 사망사고로는 이어지지 않는 사고가 되기 때문에 그 헬멧 착용은 자전거 탈때 가장 중요하다고 할수 있겠습니다. 최근 자전거 이용자들이 늘어나면서 안전에 걸림돌이 되고 있는 또 다른 문제는 자전거 과속이다. 한강 자전거 도로의 자전거 제한 속도는 시속 20km. 하지만 실제 주행 속도를 측정한 결과 제한 속도를 지키지 않고 빠르게 달리는 자전거를 쉽게 찾아볼 수 있었다. 자전거 과속의 위험성을 알아보기 위해 나선 실험맨. 안전을 위해 보호구를 완벽하게 착용했다. 실험할 속도는 시속 10km와 30km. 각각의 속도로 달려 부딪혔을 때의 충격을 상자를 이용해 비교해 보기로 했다. 먼저 시속 10km로 출발했다. 쌓아놓은 상자들은 자전거와 부딪히며 튕겨나갔지만 멀리 가지는 않았다. 이번에는 시속 30km로 빠르게 달렸다. 시속 10km 대와는 부딪히는 소리부터 다르다. 자전거와 부딪힌 상자들은 사방으로 멀리 튕겨나갔다. 이번에는 상자 대신 마네킹, 안전이를 세워보았다. 시속 10km로 달려오는 자전거. 자전거와 부딪힌 안전이는 기웃둥하고 중심을 잃더니 천천히 쓰러졌다. 이번에는 시속 30km로 달려보았다. 자전거와 부딪히자 충격으로 크게 막아 떨어지고 마는 안전이. 자전거의 주행 속도가 빠를수록 사고의 위험성은 높아지고 그에 따른 충격도 크다는 것을 확인했다. 보행자들이랑 아무래도 마주치거나 충돌할 확률이 많습니다. 그리고 예측할 수 없는 상황이 많이 발생을 하기 때문에 그런 경우에 이제 과속을 하게 되면 아까 말씀드린 대로 그 대응할 수 있는 시간이 짧아질 수밖에 없습니다. 그래서 그 사고 발생할 위험이 많고요. 또 사고가 발생하는 경우에도 급제동을 하게 되면 자전거 자체도 그 컨트롤이 어렵습니다. 그러다 보면 이제 본인도 넘어지거나 또뭐 낙차라고 그러는데 자전거에서 떨어져서 많이 다칠 수가 있게 됩니다. 자전거는 달리는 것만큼이나 멈추는 것도 중요하다. 자전거의 제동 장치는 두 개. 안전하게 멈추기 위해서는 제동 방법에도 주의를 해야 한다. 앞바퀴로 제동을 하게 되면 그 
전체 달리던 모든 힘이 앞바퀴로 쏠리기 때문에 무게중심이 앞바퀴로 쏠려서 뒷바퀴가 들릴 수가 있고 또 급제동을 해서 심한 경우에는 자전거가 회전을 하게 된다. 그래서 그 자전거 운전자가 앞으로 날아가서 크게 부상을 당하는 그 사고가 발생을 할 수도 있습니다. 서행에서 크게 급제동이 필요하지 않은 경우에는 뒷바퀴 정도로, 뒷바퀴 제동 정도로 충분하다고 할 수가 있고요. 그 다음에 급제동을 할 경우에는 뒷바퀴 브레이크를 잡고 뭐 거의 동시라든가 약간 늦게 앞바퀴 제동을 하는 것이 맞다고 볼 수가 있겠습니다. 잠깐! 과속은 절대 금물. 자전거 전용 도로의 규정 속도를 반드시 준수한다. 알겠나? 예! 썰! 자전거를 이용할 때는 반드시 안전보호장구를 착용한다. 알겠나? 예! 썰! 레츠고! 자전거 이용 중에는 이어폰, DMB 등 운행에 방해되는 것은 사용하지 않는다. 알겠나? 이거 빼라고, 이거 빼라고. 예! 썰! 즐거운 자전거 타기. 안전주행으로 행복과 건강까지 함께 지켜나가자. 아, 아. 박사님. 네. 그러니까 자전거도 법적으로는 차에 속하는군요. 아, 그럼요. 예. 그렇다면 아. 어디로 어떻게 달려야 되는 겁니까? 도로교통법에 의하면 자전거는 자전거 도로로 다녀야 하는데 음. 자전거 도로가 없을 때는 도로 우측 가장자리로 통행해야 된다라고 되어 있습니다. 아, 네. 일반 도로를 달릴 때 문제가 화면에서 보였던 것처럼 음. 차량들이 씽씽 달리기도 하고 음. 버스 전용 차로가 나오기도 하고 네네. 불법 주정차 차량이 있기 때문에 이러한 돌발적인 상황에 대처하는 것이 쉽지 않다는 것이죠. 그렇습니다. 자 오늘 이 시간 안전한 자전거 도로 주행에 대해서 알아보기 위해 한 분을 모셨습니다. 자전거 전문가 김병훈 네. 선생님 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 자 방금 전에 박 박사님 말씀하신 것처럼 자전거로 도로를 달리다가 어 버스 전용 차로가 나오다든지 또는 주정차하고 있는 차를 발견했다든지 이런 경우에 어떻게 해야 되는지 궁금하기도 하고 또 인도 사람이 다니는 길이잖아요 이곳으로는 자전거가 못 가죠 인도는 원칙적으로는 자전거를 타고 갈 수가 없는데 네. 근데 현재 이제 법적으로 그 도로가 위험할 때는 네. 이제 노인 어린이 장애인에 한해서 아... 예 허용을 하고 있습니다 네, 네, 네. 일반인의 경우도 들어가면 사실상. 단속은 하지 않고 무기는 하고 있죠. 네. 그런데 만약에 대인 사고나 대물 사고 났을 때는 자전거 전적으로 책임을 져야 됩니다. 네, 네. 그래서 인도 주행할 때는 대단히 조심하셔야 됩니다. 그럼 앞서 쏠림 현상에 대해서 알아봤는데 저희가 아무리 자전거를 타고 우측에서 붙어 다녀도 큰 차가 굉장한 속도로 지나가면 음. 쏠림 현상으로 넘어지지 않을까 이렇게 귀청하네. 걱정이 되거든요. 일단 혼, 그 핸들을 꼭 쥐어야 되겠죠. 네. 근데 어깨에는 그렇게 힘을 많이 주지 않는 게 좋습니다. 음. 어깨에 힘이 많이 들어가면 이제 경직이 되기 때문에 네. 그 조종감이 좀 떨어지죠. 그리고 이제 뒤상으로 그 볼수 있도록 그 후방 거울을 다는 것도 좋고요. 네. 지금 정승환 씨옷 입은 거 보면 되게 달라붙고 네. 있잖아요. 근데 저도 자전거 타다 보면은 보통 다 자전거 탈때 달라붙는 옷을 많이 입더라고요. 네, 꼭 이렇게 자전거 탈때다 붙는 옷을 입어야 되는 게 맞는 건가요? 아, 꼭 그런 것은 아닌데요. 아, 네. 자전거 전용 의상은 장시간 타는 사람들에게 유용합니다. 음. 달라붙는 건 바람의 저항을 막고 땀을 잘 배출하고 체온을 지키기 위함이고요. 또한 엉덩이로 전해지는 충격을 완화시켜주는 그런 효과도 어, 있다고 합니다. 네네. 근데 정말 중요한 것은 옷차림을 어떻게 하느냐보다 음. 머리를 보호하기 위한 안전목 음. 또한 넘어질 때 땅을 짓게 되는데 이때 손을 보호하기 위한 장갑 음. 또 자전거를 탈때 눈을 보호하기 위한 고구를 음. 착용하시는 것이 좋습니다. 아. 우리가 사고는 예견할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 예방하는 것이 중요하겠죠. 소 잃고 외양간 고치는 일이 없게 하기 위한 순서 위험한 순간 이프 오늘은 어떤 사고가 있었을까요? 함께 보시죠 위험한 순간 이프 주말 오후 자전거를 타기 위해 나선 한 남자 출발 전 오후까지 완벽하게 착용하고 자전거를 타기 시작했는데 두 시간 뒤 골절상을 입고 말았다 대체 그에게는 무슨 일이 있었던 것일까? 위험한 순간 입소 자전거를 끌고 나선 김대충 씨 오랫동안 타지 않고 세워두었더니 뻑뻑하니 손볼 곳이 많다 하나하나 꼼꼼하게 정비를 시작하는 남자 점검을 모두 마친 뒤 안전하게 자전거를 즐기기 위해 보호대에 안전목까지 완벽하게 착용했다 만반의 준비를 갖추고 드디어 자전거를 타러 나섰는데 
이렇게 한 시간 시원한 강바람을 맞으며 자전거를 타던 김대충 씨. 잠시 쉬어가려고 자전거를 멈추려는 순간. 도무지 제동 장치가 말을 듣지 않았다. 어? 어? 결국 크게 부딪혀 다치고 말았는데 왜 자전거 제동 장치 이상이 생긴 것일까? 출발 전 뻑뻑해진 자전거의 유나를 위해 이곳저곳에 유날류를 뿌리던 중 유날류가 제동 장치 쪽에 묻고 말았던 것. 어? 그로 인해 제동 장치 이상이 생긴 것이 바로 사고의 원인이다. 바퀴 부분에 림이라는 곳이 있는데. 그 림에 오일이 묻게 되면 그 패드가 고무 재질로 되어 있기 때문에 마찰력이 없어집니다. 그래서 그냥 헛돌게 되는 효과를 어, 얻을 수 있죠. 그래서 비교해봤다. 두 대의 자전거 중한 대의 자전거 제동 장치에는 유난류를 뿌리고 나머지 한 대는 뿌리지 않았다. 두 자전거는 같은 속도로 달려오다 녹색 정지선 앞에서 동시에 제동을 하기로 했다. 한 자전거는 정지선을 넘지 않고 멈춰 섰지만 제동 장치에 유난류를 뿌린 자전거는 정지선을 지나쳐 앞으로 더 나아갔다. 제동 거리의 큰 차이를 보인 두 대의 자전거. 제동 거리의 차이가 어느 정도인지 측정해 보았다. 무려 2미터가 넘는다. 님 표면에 오일이 묻지 않아야 되고요. 그 다음에 패드에도 묻지 않아야 돼요. 그렇기 때문에 그 꺼지나 아니면 헝겊을 안에다 대주고 오일을 그 주의해 주는 게 좋습니다. 만약 유난류가 제동 장치에 묻었다면 어떻게 해야 하나요? 님 표면을 그 전용 디그리서로 깨끗이 닦아줍니다. 그리고 패드 같은 경우에는 교환을 해줘야 돼요. 그런데 만약에 패드 교환할 수 없는 상황이라면 어, 마찬가지로 전용 그 디그리스를 이용하여서 어, 깨끗이 닦아주고 이용하시면 됩니다. 위험한 순간 입포 만약 남자가 유난류를 뿌릴 때 제동장치에 묻지 않도록 주의해두라면 사고를 예방할 수 있지 않았을까? 제동장치에 유난류가 묻으면 제동거리도 길어지고 사고의 위험도 커지네요. 보충 설명 좀 부탁드릴게요. 그렇죠. 이제 브레이크라는 게 이제 그 마찰력을 이용해서 제동력을 얻는데 그 네. 사이에 유난류가 들어가면 미끄러지기 때문에 제동력이 당연히 떨어지죠. 그렇죠. 그래서 유난류가 묻었을 때는 이제 마른 흥급으로 닦아내고 음. 말려야 되겠죠. 가능하면 스프레이식 그 유난류가 있는데 네. 공 뿌리는 주변에 다른 데도 묻기가 쉽기 때문에 네. 액체로 이렇게 방울방울 떨어뜨리는 전용 오일이 나와 있습니다. 네네. 그런 걸 사용한 걸 제가 권하고 싶습니다. 아... 자, 오늘부터 시청자 아... 여러분을 위한 시간이 있다 그랬죠? 시청자 퀴즈! 퀴즈! 다음 중 자전거 주행에 필요한 안전 장구가 아닌 것은 1번 안전모, 음. 2번 장갑, 3번 고글, 4번 기막에 음. 네 정답을 아시는 분들은 EBS 안전을 약속해 홈페이지에 들어오셔서 정답을 남기시고요. 네. 저희가 정답자를 추첨해서 소정의 상품을 보내드리고 있습니다. 네 음. 시청자 여러분의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네. 네 가지가 다 필요한 게 아닌가 이런 생각도 들고요. <웃음> 그렇지만 오늘 이 시간 처음부터 끝까지 함께 하셨다면 쉬운 문제일 겁니다. 특히 아까 박 박사님께서 한번더 강조해 주셨거든요. 여러분께서 참여 많이 해주시기 바랍니다. 자 마지막으로 네 안전대원 여러분 한 네. 말씀씩 부탁드릴게요. 자전거 탈때 안전모 쓰라고 하면 너 되게 낯설다 음. 하셨던 분들 네. 앞으로는 안전모 반드시 착용해 주시기를 부탁드리겠습니다. 네. 네. 자전거는 스피드라고 말씀하셨던 분들 스피드 무서워. <웃음> 네, 자전거는 속력보다도 안전이 최우선입니다. 네. 자 마지막으로 안전명 네. 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 앞서 자전거 점검 수칙에 대해서 말씀해 주셨는데요. 네. 저는 ABC를 지켜라 라고 ABC. 말씀을 드리겠습니다. ABC요? 예, 운좀 띄워주시겠습니까? 아, 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 네, 자, 3점 A. A 에어 타이어 공급 공기압을 체크하시고 B, B. 브레이크 브레이크를 점검하시고 C 체인 체인의 상태를 점검하십시오. 아 자전거를 타기 전에 네. 이세 가지 사항의 안전 상태에서 반드시 점검하셔야지 안전하고 즐겁게 자전거를 타실 수 있습니다. 아 쉽네요. 네. A, B, C, C. 네. 에어, 브레이크, 브레이크? 체인. 네. 네. 자 여러분께서 안전을 위한 약속 
반드시 지켜주시기 바랍니다. 저희는 안전한 대한민국을 희망하면서 힘차게 외치면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안전을 약속해! <목소리> 어디까지 엔딩 엔딩이 어디까지? <목소리> 이거 모래가 있어서 그래? 상추 개기지 상추. 가자, 가자, 가자. 